വെൽക്കം ടു രമ്യാസ് എരിവ് ഗോൾഡ് നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ ജനറേറ്റർ ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ജനറേറ്ററിൽ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലോട്ടും അല്ലെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു അങ്ങനത്തെ ജനറേറ്റർ അങ്ങനത്തെ കറണ്ട് കിട്ടുന്ന ജനറേറ്ററിനെ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജനറേറ്ററിനെ നമ്മൾ എ സി ജനറേറ്റർ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ കൂടെയും എന്താ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലുള്ള കറണ്ട് കിട്ടുന്നതാണ് എ സി ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ എ സി ജനറേറ്ററിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു ഒരു പാർട്ടാണിത് അതായത് ഇതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ എപ്പോഴാണ് മാക്സിമം ഇ എം എഫ് കിട്ടുക മിനിമം ഇ എം എഫ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് കിട്ടുക എന്ന് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫിഗറും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഈ ഫിഗർ കാണിക്കുന്നത് ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൽ ഇങ്ങനെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഈ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫിഗർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇ എം എഫ് വരുന്നത് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് മാറിപ്പോകരുത് എപ്പോഴും നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോവാൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ ഭാഗത്ത് ഈ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്തായിരിക്കും മാക്സിമം ഫ്ലെക്സിൽ ചേഞ്ച് വരികയും മാക്സിമം ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ കോയിൽ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് മാക്സിമം ഇ എം എഫ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫിഗറും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാഫിലേക്ക് പോകാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രാഫിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു പൊസിഷനാണ് നമുക്ക് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ മാക്സിമം ആണ് അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഈ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണെന്ന് ഓർക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് റൊട്ടേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഹാഫായി പിന്നെ കറങ്ങി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ആവും പക്ഷെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റൊട്ടേഷൻ്റെ ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ ദെൻ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ കറങ്ങി പഴയ പൊസിഷനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഒരു ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ ആവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ സീറോ പൊസിഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സീറോ പൊസിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ പൊസിഷനിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ നിൽപ്പുണ്ട് ദെൻ ഇനി ഇത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് നയൻറ്റി ഇതിപ്പോ സീറോ നയൻറ്റി ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റ് കറങ്ങി വൺ എയ്റ്റി ദെൻ ഇത് ടു സെവൻറ്റി ദെൻ എഗെയിൻ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക സീറോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നയൻറ്റി ദൻ വൺ എയ്റ്റി ദൻ താഴെ വരുമ്പോൾ ടു സെവൻറ്റി ദൻ അല്ലെ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ സീറോ നയൻറ്റി ആയി വൺ എയ്റ്റി ആയി ടു സെവൻറ്റി ആയി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആയി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സീറോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സീറോ അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ സീറോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയി വീണ്ടും കറങ്ങി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ടു സെവൻറ്റി ആയി ദെൻ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ തിരിച്ച് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആയി നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ റൊട്ടേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ പൊസിഷനിൽ എന്താണ് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതാണ് ഇവിടുത്തെ സീറോ ഡിഗ്രി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ദേ ഇവിടെ വരെ കറങ്ങിയത് ഈ പൊസിഷനിലെത്തി ദാറ്റ് മീൻസ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന സാധനം ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നത് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദേ താഴോട്ട് ദേ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ പൊസിഷനിലെത്തുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ റൊട്ടേഷൻ അവിടെ ആയി ദെൻ ഇനി ഇത് കറങ്ങിയത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ടു സെവൻറ്റി ആയി ദെൻ അത് കറങ്ങി ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ത്രീ സിക്സ്റ്റി കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ഇവിടെ ആകും ഓക്കെ
the maximum EMF is in one direction le EMF is the opposite direction le EMF so if you figure in the orth you can see that the orth is in this direction le maximum EMF is in this direction so in this direction it is the minimum we start the rotation in this formula this is 0, 90, 180 270 and 360 दाना नम्मेटे complete rotation 90 इले 0 याण sorry 0 इले 0 याण 90 maximum then we इंड 180 again 0 आई पोवूं then we इंड 270 आम्ब opposite direction ले इट्टो maximum नमक्के गिट्टम then we इंड मिविड़ वाइड़ मिविड़ तेक्के we इंड 0 आई पोवूं दाना complete rotation नो आरे इन्नद इद आण नम्मेटे विड़ते EMF इंड graph नो आरे इन्नद ओरो angle Healthy क钱 Time taken by the armature coil for a full rotation. Time taken for the armature coil for the full rotation. Therefore, if we have a little bit of time, we will have a little bit of time. That is capital letter T. Then, what is T by 2? T by 2 is half rotation. If we have a little bit of time, we will have a little bit of time. It is half rotation. If we have a full T, we will have a T by 2. If we have a quarter, we will have a quarter. If we have a quarter, what do you say? 1 by 4 of t. This is full t. This is half of t. This is 1 by 4 of t. That's why we say 3 quarters. What do you say? 3 by 4 t. Then, we say 0 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 by 4 t. Complete rotation, 360 degree वरे complete T and time T एड़ुकुन्दों अंड़ अंगने आणंगिल अधिन्टे पगदी 180 degree rotate T आम वेंडिट्ट T by 2 समय वेड़ुका Then अधिन्टे यह पगदी 90 degree क्या आणंगिल नम्मड 360 वेड़ा 1 by 4 पोशन एड़ुका इपड़ वराम नेरत्त एत्र degree आण 0, 90, 180 எத்திரை வேணாம் T by 4 வேணாம் T by 2 வேணாம் இது for example ஐட்டு வருந்தால் நமுக்கு போ இவிடமுதல் இவிட வேறு complete ஏயான் ஐட்ட ஒரு 8 seconds எடுத்து உன்து ஜாயிரிக்கியா அப்போ 8 seconds இக்கொண்டு நம்முட ஆர்மேசர் complete rotate செய்து இங்கில் half rotation பகிதி வேறு rotate ஏது 180 degree வேறு rotate ஏன் எத்திர second எடுக்கும் 4 second மதி இனி 90 degree வேறு rotate ஏயானோ T by 4 தாதாயது அதின்டியம் பகுதி 2 second வேண்டு அதது 2 second வேண்டு இத்திரையும் கிட்டம் அடுத்த 2 second 4 second வேண்டு இவுடையத்தம் வீண்டும் 2 second அதாயது 3 by 4 of T என்ன வரையின்னது 6 seconds 6 second வேண்டு இவுடையத்தம் then 8 second அங்கும் complete rotation விடக்காடி அல்லை ஆதியம் 0ல் சட்டியம் then அது இங்கனே இது Four second, bend up six seconds. Then three days are going. Parallel position let them be taken. Eight second is complete. That's what we are going to do. So, in the rate of change of flex, flex is the one that we are going to do. So, flex is the one that we are going to do. So, we are going to do that. 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 Change ini lah flex change zero ayat itu kan? Ah, samai itu induced EMF pun namuk zero ayat itu kan? Then, ini rate of change of flex 90 degree agam boh itu maksimum orang nama lupa ni leh. Apa 90 degree perpendicular ayat itu ayam boh? Entah ni maksimum flex lines ni kat ti ini anda. Therefore, abade namuk kendo beran rate of change of flex ni orang ini ada maksimum entah namuk beran. Maksimum ori direction leh maksimum in one direction, one direction is to maximum. Then, if we have 180 degree complete, we have to change the E formula. Then, we have to change the flex change. Then, we have to change the EMF. That's why we have to change the EMF. Then, we have to change the maximum. But, we have to change the opposite direction. Maximum is to change the opposite direction. Then 360 is the same as we have to change the flex change. We have to change the position in the 
നമുക്ക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് മാക്സിമം ആകുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ഇ എം എഫ് എന്തായിരിക്കും ആ ഡയറക്ഷനിലെ ഇ എം എഫ് മാക്സിമം ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലേ മാക്സിമം ഇ എം എഫ് ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ വന്ന സമയത്തും അവിടെയും എന്ത് തന്നെയാണ് ഇ എം എഫ് മാക്സിമം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാക്സിമം ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാ വാല്യൂസ് എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഇത് സെക്കൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും ഇത് പോസിറ്റീവ് ഇത് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ എന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ വരുന്നത് ഇത് ഒരു ഡയറക്ഷനെ കാണിക്കാനും ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനെ കാണിക്കാനും ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും മാക്സിമം ആണ് ഇവിടെ എല്ലാം മിനിമം ആണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓർക്കുക ഈ ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അല്ല നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പൊസിഷനെയാണ് നമ്മൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പെർപ്പെൻഡിക്കുലറിലാണ് അവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ല സോറി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്നത് ഈ ഒരു പൊസിഷനാണ് ഇത് ഡിനോട്ട് സീറോ ദെൻ ദിസ് ഈസ് ഫോർ നയൻറ്റി ദിസ് ഈസ് ഫോർ വൺ എയ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സീറോ ഇവിടെ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ തിരിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നോ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സീറോ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഒരു റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറയാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫിഗർ ദെൻ ഇതിനെടുക്കുന്ന സമയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ദെൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിളിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കറണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മാറുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സൈക്കിളിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇനി നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര സർക്കിൾസ് സൈക്കിൾസ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇതുപോലെ എത്ര സർക്കിൾസ് ഉണ്ടാകുന്നു എത്ര സൈക്കിൾസ് ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാൻ വരുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ 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 പോവും അപ്പോൾ ഒരു എന്താണ് സെക്കൻഡ് എടുത്തിട്ട് ആ സെക്കൻഡിൽ ഇതുപോലത്തെ എത്ര സൈക്കിൾസ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അതിനൊരു എണ്ണം വേണമല്ലോ അപ്പൊ ആ എണ്ണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫ്രീക്വൻസി ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് പറയാൻ ഒരു യൂണിറ്റ് വേണമല്ലോ ആ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഹെഡ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ടൈം സെക്കൻഡിൽ മതി ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് ഹെഡ്സ് ഇത് നമുക്ക് ഒരു സൈക്കിളിന് എടുക്കുന്ന സമയത്തിന് നമുക്ക് ടി എന്ന് പറയാം പീരീഡ് ആണ് ഒരു സൈക്കിളിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇനി നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് എന്ന നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയാം ഫ്രീക്വൻസിക്കുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് എന്താ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് എന്താണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് മീൻസ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര വേണം ഫിഫ്റ്റി സൈക്കിൾസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഫിഫ്റ്റി സൈക്കിൾസ് ആയിരിക്കാം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഫിഫ്റ്റി സൈക്കിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു സൈക്കിളിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അൻപത് സൈക്കിൾ എടുക്കുമ്പോഴോ അൻപത് സൈക്കിൾ എടുക്കുമ്പോൾ നൂറ് പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് നമ്മുടെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രാവശ്യം റൊട്ടേഷനുള്ള എന്താണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് അതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ കൂട്ടി കൂടുതൽ
ആർമി മേജർ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇനി അതല്ലാണ്ട് വി എംപ്ലോയ് സെവറൽ മെത്തേഡ്സ് ടു ജനറേറ്റ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി റിക്വയർഡ് ഫോർ സച്ച് റൊട്ടേഷൻ അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൊടുത്ത് അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാറുണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജനറേറ്റേഴ്സ് ആർ ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ യൂസിംഗ് ഡീസൽ ഓർ പെട്രോൾ എൻജിൻസ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇൻ ഡാംസ് ഡാമിലെ വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് അത് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡാമിലെ വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ജനറേറ്ററിൽ ഇതിൻ്റെ ആർമേച്ചർ ഇങ്ങനെ കറക്കി കൊടുക്കും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവിടെ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ് നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ കറങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കെമിക്കൽ ചെയ്ത് എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ വെള്ളം നമ്മൾ എന്തിനാ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജനറേറ്ററിൽ നമ്മുടെ ആർമേച്ചറിനെ കറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ വാട്ടറിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ എനർജി യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ കറങ്ങുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ഉള്ളിലിരുന്ന് ഇത് കറങ്ങുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അതും ഏത് ഡയറക്ഷനിലുള്ളതാണ് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് ബൈ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ദെൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർമിച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്ലിപ്പിങ്സും എന്താണ് ബ്രഷസുമാണ് ഇതിലുണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ റൊട്ടേഷൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്ലിപ്പിങ്സും ബ്രഷസുമായിട്ട് പരസ്പരം കോൺടാക്റ്റിൽ വരുന്ന സമയത്ത് സ്പാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പാർക്കിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലാണ്ട് തന്നെ എൻജിൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡീസൽ എൻജിനോ പെട്രോൾ എൻജിനോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഡാമിലുള്ള വെള്ളം നല്ല ഹൈ സ്പീഡിൽ ഈ ജനറേറ്ററിലേക്ക് വീഴ്ത്തിയാണ് നമ്മൾ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എ സി ജനറേറ്ററുമായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും മാറി മാറി കറണ്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ എ സി ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം വരുന്ന കറണ്ടിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ജനറേറ്ററിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഡി സി ജനറേറ്ററുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ